え、温泉も出んのうわ、なんやこれこんなでかいのいりますうわ、すごいなにこれおお、すごい<笑>はい皆さんこんにちはモーターズの森です今日はですねキャンピングカーで一番大きなイベントですねジャパンキャンピング合唱の方にやってきましたなんとですねもう新作の車がもうめちゃめちゃ多いんですよなので早速いろいろ紹介していきたいと思いますモーターはい、そしたらですね、えー、と早速いつもおなじみのダイレクトカーズさんのところにやってきましたなんかねもうすでにニューモデルって書いてるんでね新しいの多分できたんでしょうでねお久しぶりかもしれないんですけれども、えー、といつもご登場いただいてます船入さんですよろしくお願いしますなんか船入さんすっかり、えー、と新店舗の厚木に移動されて、はい、そうです厚木店に移動しました完全に関東のね雰囲気が出てきちゃってい,い,いやもうそんなことないですはい感じですけど今回これ新作でできたと思うんですけど簡単になんかコンセプトみたいなあったりするんですかはいえーとですね今回は、はいまあ、ここにも書いてあるんですけど、はい、ログっていうことで、はい、中がこうログになってますなログになってる、はい、ログになってます<笑>ログっていうのがわかりましたはいもうだって車の色からしてちょっとまあ今までのとはちょっと雰囲気が違いますもんねそうですねなるほどそしたらもう早速ちょっとまあ外装簡単に見させてもらってまあメインは内装やと思うんでその辺ちょっとじゃあ今日一日紹介お願いいたしますはいよろしくお願いしますはい、そしたら外装ちょっと簡単に外装なんですけども、はい、もうこのロゴとかもなんかもうアウトドアの雰囲気めっちゃ出してるっすね、はい、そうですねもう木の感じなるほどね,、はい、出しちゃってますね分かりましたちょっと本さんもう簡単に外側でちょっとなんかメインのとこ教えてもらっていいですかそうですね外というと、はいまあ、まずはカラーとしてオールペイントしてますんで、はい、このカラーになってるのと、はい、あと装備としてはこちらにはいはいはい、はい、もう蓋が開いちゃってるそうです外部のシャワーですね。シャワー。はい。ああ、これちょっと一回ノズル出してもいいですか。はい。ああ、なるほどなるほど。はい。じゃあここでなんかちょっと汚れたやつをシャシャシャ。あ、水が出る。<笑>もう出るんです。はい、はい。リアルに出るんです。はい。で、えー、っと洗って、まあちょっと中に入るよっていうのができると。そうですね。で温水も出る。え、温水も出るのこれ。温水も出ますよ。はい。これですか？そうです。温水も出るようになってます。あ、なるほどなるほど。はいえー、これはでもちょっと便利かもしれないですね、温水って何に使うんですかね、温水は、まあ、今の季節、うん、水だと冷たいんで、はいはいはい、あったかいお湯で何か洗ったりとか、そういうことです、えーはい。ありがとうございます、あともし、そしたら後ろの方だーっていったら、はい、こっちは後ろは収納ないんですね、収納はないですね、あでまあ、先ほどのシャワーとかの,あの給水の、はい、入れる方が、入れる方ですね、なるほど、なるほど、口があって。はいあとはまあ、シってとこ、ここですね、外部の収納です。うん、よいしょお、照明まである。なるほど、なるほど。結構広めの。結構広いですね。どれぐらいあるやろ。長さ百八十七とか、そんぐらいあります。あ、なるほど、なるほど。はいこれ結構ね、大きいんで、あの汚れたものとか、例えば匂いがちょっと出るようなやつとかは、室内入れたくなかったら、この外の方に入れといてってことですね、大きいものとかをここに入れてもらったりですね、はい、これはいいですね、室内にやっぱ荷物置いちゃうとね、結構あの寝る場所がなくなったりとか、結局その荷物、どっかやらなあかんのでね、そうですねまあ、こういうなんか1個あるだけでも、すごい便利かなと思いますね。はいはい、そしたら船井さん、早速もう内装やと思うんですよ、はい、メインは、はい。ちょっと早速見させてもらっていいですか。見ちゃってください。先生、お邪魔します。はい、お邪魔します。まあ、車なんで、結構ね、高めのやつ。いやいや、ちょっと、ちょっと待ってください。何ですこれ実は、はい、あの、高いんで、はい、下にですね、下ご注目ください。はい、おお、すごい。はい、<笑>あれ、電動じゃないですか、しかも。ちゃんとステップがあります。はい。出上げましたね。いやいやもうあのはい。すごいですね。<笑>ちょちょっとしたことですけどね。ねこれが一個あるかないかでもめっちゃ乗りやすいと思うんで。はい、すみませんお邪魔しますどうどう。うわーもうこれ内装が今までのと今までのトリップと全然雰囲気違いますね。そうですね。うわなんやこれ。木？そうです。内装の家具を今まで、はい、まあ白を基調としたものにしてたんですけど、はいはい、今回もうすべて。木にしてあります。そうですよね。はい。これちょっとカメラさん見えるかな。これ天井とか木になってるんですよ。天井も木になってるし、壁もね木になってるんですよ、はい。今回。機能的な
部分なんですけど、はい、まず電子レンジがあるんですよ、はい、これほぼ家庭用じゃないですかこれそうですねええー、あの AC100 ボルトで使える、はいえー、電子レンジをもう標準で入れてますなるほどですね、はい、ってことはもうやっぱりサブバッテリーが結構充実してるですかねそうですねサブバッテリーもインバーターも、はい、あのもちろん標準でつけてます、はい、サブバッテリーもリチウムイオンバッテリーのものを入れてますなるほどソーラーパネルもつけてるソーラーパネルもついてますあなるほどですね、はい、あとはもうねここ木目調やったねちょっと一瞬気づかなかったんですけど<笑>これ冷蔵庫冷蔵庫ですはい、えー、ちょっと開けてもらっていいですかはい上が100リッターの冷蔵庫、はいはい、ほう、はい、で下が48リッターの冷凍庫、はい、冷凍庫はいこんなでかいのいりますあると便利かなまあまあ便利は便利ですよ<笑>でもこの容量の電源確保するってなったらやっぱ結構なねバッテリーちゃんとしとかんとそう,そうですねええー、まあまあもともとねダイレクトカーズさんすごいバッテリーサブバッテリーにはすごい力入れてはったんでね、はいまあ、この辺もねちょっと見えない部分ではあるんですけれどもそういうとこ結構しっかりしてるのかなと思いますねはいあとまあこの辺がまあそうコントロールするパネルになってるんですよねそうですねまあ天井の電源であったり、はい、冷蔵庫のものであったり、はい、ポンプとかまあそういったようなものがここで集中で,、はい、集中で管理できますなるほどですねまあこの辺とかもねもう木でちょっと雰囲気ねこんなとこね別に手抜けると思うんですけど<笑>この辺のこだわりがね、はい、今回かなり進化してるんじゃないかなとやっぱりこういうちょっとしたところをも,もう木にしてなるべく木の感じのイメージでそう,、はい、そうですよねますあと僕ねめっちゃ好きなんですけどこのなんていうの間接照明、はい、これが優しいそうですね,ねピカってライトだけじゃなくて、はい、この間接照明がなんかそのさっき言ってはったログハウスっていうかそういう気の温かさを雰囲気がいいかなと思います、ねはい。寝るときはこれだけつけてあげると。あ,あ、そうですよね。もう。ふわー。めちゃくちゃいい空間になります。柔らかい感じで、はい。そしたらもうちょっとね、こっちの方ずーっと来てもらって。ここがまあいわゆるキッチン。はい。になるんですかね、はい。そうです。なるほど、なるほど。まあ、上二つ収納、まあ、もちろんあって。はい。ちょっとそのキッチン行く前に。気になる、これなんなんですか、これ。これ。換気扇です。換気扇。はい。え、ちょっと下からあほんまや下から見たらちょっと分かりやすいですねえこれ焼肉屋さんとかにあるやつみたいなやつですかえっ、ー、とーまああのー、いわゆるはい煙をまあ吸って外に出してるんですよねそうですへえー、すごい<笑>ほぼほぼ家のみような作りになってきましたね<笑>まあちょうどここにシンクはいはいはいとコンロがありますのでここにコンロがあるから、はい、なるほどこの真上に設置してます、ね、確かに今までこういうのはなかったらでも確かにそうですよねここでなんか調理して煙とかが室内に充満してたのをちゃんとこう出してあげるとそうですねまあ動画だと伝わらないと思うんですけど、はい、匂いがもうずっと初めから木の匂いがはいはい、はいはい、してると思うんですけどそうですね、はい、やっぱりこう室内の匂いをやっぱり気にされる方だと、はい、ここで調理した時の匂いとかもやっぱりなるべく外に出したいっていうところでああ、はい、すごいですねコンパクトでいいですね。そうですね。はい、ありがとうございます。まあ、もちろんシンクなんで、ここをね、これ太いとこ、手離しても閉じる。大丈夫ですよ、ね。えっと、大丈夫です。大丈夫ですよね。はい、えっ、ー、と、こう水道とかもね、まあ、もちろん、まあ、今までもね、こういうのはあったと思うんですけど。これはいいかもしれない。ちょっとしたことですけど、あるかないかで、結構変わるかもしれないですね。そうですね。あと、まあ、ね、料理される方やって、こうやって窓見ながら、あの料理できるのも、もちろん、これあれですよね。はい。上からはもう、こうと、と。下からは網戸,網戸、はい、なるんですねおこれ結構僕好きなんですよね<笑>えこれは閉じるときはこうやって、はい、あっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ風通しもいいと。そうですね。いう感じですかね。はい。ええー。戻すとか。あ、伸ばして。あ、なるほどですね。いいんじゃないでしょうか。この辺の下の方はどうなってるんですか。下はですね。まあ、ここは、あの、こういう。あのあ、はいはい、はい。まあ、ボイラー。なるほど。防水が出るので。防水ボイラーとか。はい、まあ、あの。コンロとか、はい、あのボイラーのカセットコンロがあったり、あこれガセットあカセットボンベが入っててあなるほどさっきのはだここを入れ替えればまあなんぼでも使えるってことですね。そうですね。あでそのボイラーのコントローラーコントローラーはい温度のこっちは収納ですね。そっちは収納収納はいはいはい、はい、なるほどですね
へえー、すごいあとまあちゃんとねこういうところにねあの日本仕様のコンセントの差し口とかがあるんで、はい、まあねもちろんなんかいろんな電化製品そうですね電化製品っていうのかな<笑><笑>なんかそういうの使いたい時は使えますよっていうのがありますもんね、はい、で FF ヒーターのあこれ FF ヒーター、はい、FF ヒーターはどっから出るのあこれ足元からあはい FF ヒーターはじゃあ足元から出てくるよっていうことですね、はい、そうですねございます、はい、早速まあここのまあ今までマルチルームってねダイレクトカーズさんでは言ってる部屋があるんですけどこれ開けていいですかはいどうぞすいませんこれちゃんとねあのボタンを押さんとね扉開かないようにあの車揺れてる時に勝手に開いちゃうんでねこういうストッパーもすごい大事ですよねうーわすごい何これあこれえー、っとシャワールームちょっと中入っていいですかはいどうぞはいすいませんあっていうかめっちゃ広い<笑>そうですあれそうですよね普通シャワールームとかって大体これぐらいね一きっちり入るぐらいかなと思うんですけどこれ結構広いですようちはちょっと広めに作ってます、はい、なるほどですね、はい、えー、あなんか前仕様によっては外からのアクセスできたりとかもあったんですけど今回のはもうなしで、はい、アクセスはなしで中だけで出入りするような感じでやってますねなるほどですね、はい、えーでねちょっと皆さんそこからやと見えへんと思うんですけどねちゃんとこういうカーテンですかねシャワーカーテンもあるんですよねすごいまあもちろんここってあれですか船木さんマルチルームやから、はい、後でトイレつけたりとかの仕様変更できるんですかそれはできないえっ、ー、と最初にオーダーのサインですね、はい、トイレありかなしかで,で言ってもらえば、はい、一応ここに設置もできるよっていう感じですかねす、はい、ああもしくはあのラップポーンとかはいはいはいはいものを、はい、置く感じのそうですねなるほどですねえー、あとちゃんとねこういうとこ換気扇とかねあのついてるんで、はいまあ、照明はもちろんなんですけどここで換気しながらシャワー浴びんっていうのもありかなあともちろん洗面とかもあ,あるんでもちろん鏡見ながら女性の人やったらね結構嬉しいですよねこれ開いたりするんですかねこれ開きますよあここもちゃんとカメラさんすいません収納になってるんですねはいあーすごいいいじゃないですかもうこれ普通に僕が一人暮らししてた家のシャワールームちょっと広いですよ全然はね広いんですよ、ね、もちろんちゃんと排水もねできるようになってますんで、はい、えー、ありがとうございますはいはい、そしたら、えー、と次、まあ、ベッドなんですけど、はい、そもそもあのこの車両ってレイアウトは前のトリップと同じ、はい、そうですあのトリッププレミアムっていうあのトリップの一対一段のものと同じレイアウトにはなってます、はい、なるほどですね、はい、あじゃあサイズ的なことでいうとこちらのベッドだとどれぐらいなんですかね、はい、ちょっと僕で参考になるかどうかわかんないですけど。<笑>今ちょうどこれ、えー、と壁,壁というかの方につけてちょっとサイズだけのってすいませんねああ頭はねもう全然ありますわまだ余裕がだから1 8 0ンチぐらいの人でも寝れますかね、はい、180は180以上サイズありますもんねそうですねでえっ、ー、とまあ横幅、まあ、大人の方2人まあ大人の方と子供の方一人ぐらいとはもう全然いけるかなって感じですね。そうですね。百十ぐらいぐらいですかね。はい、あとですね、まあここにもちゃんとあのコンセントの差し口があるんで、まあ携帯とかね今やったら充電しながら寝れるかなと。はい、あと窓はねもうやっぱりすごくこの後ろの方と前の方でもちろんこちらも車高とあの網戸ですよね。そうですね。車高と網戸になってますんで、まあ外の景色見ながら。ちょっと寝れたりするのも朝もねピャッと開けた景色がいいと気持ちいいですよねそうですね大きめの窓にしてますので、はいはい、あとすいませんもう先に開いちゃってたんであれかもしれないですけど<笑>あのー、ここはいあのー、エアコンじゃなくてクーラークーラーですクーラーがついてるんですけど、はい、これすごくないですかそうです、ね、クーラーどれぐらい使えるんですかクーラーは、はいまあ、ちょっと状況によるんですけどあまあまあ寒いとか暑いでバッテリーのね、はい、消耗が変わりますもんねはい大体なんですが、はいまあ、今この原車だとリチウムイオンバッテリーを4つ入れてるので、はいまあ、400なんですけど、はい、そんだけあれば大体単純計算で8時間以上かか、はい、おーもう一晩は全然じゃあ大丈夫ですね,そうですね寝るときちょっと暑かったらエアコン入れてみたいな、はい、だ十分ですね朝方とかね夜中は別にそんな暑くならならいと思うんで、はい、これはでもこうやって普段はこういう風に収納にしておけるんで,そうです、ね、なんか見た目はね
すごいおしゃれですよね、こっちの方が。はい、寒い時期とかは、逆にクーラー見たくないっていう、はい、<笑>なるほど<笑><笑>ところでいくと、はい、こう隠せるっていう形ですね。なるほどですね、はいまあ、ここにもね、ちゃんとマックスファンついてて、ファンがついてて、換気もできるよということですね。ありがとうございます、まあ、とにかくね収納がすごい多いですわ意外とねこういうとこに荷物置いたら寝るときこの荷物どっかやらなあかんですよね,そうですねだからそれを考えるんやったらちゃんとこうやって収納が用意されてると、はい、ねベッドはまあまあ荷物置いてもねちょっとだけのもんに済むかなと思いますんであとはざっとまあ対面で座れるところそうですねエントランスといいますか何と言いましょうか、はい、ここももう全て木の感じに変えてもらってはいうわーもう壁も壁もね、はい、そうそう<笑>さっきね本当は本当はこっちを説明したかったんですよです、ね、こっちごめんなさいね本当はさっきねっこっち説明したかった<笑>ここ壁も木になってるんですよそうです本物の木になってますはいなので、はい、あの結構ねこれだ,だけで温かみが全然違いますねそうですねえー、すごいなこれじゃあもうここは一応4名そうですね対面で座れるような段々、はい、する感じですかね、はい、乗車定員はこれは、はい、えー、っと6名これ7人あ七7人、はい斜め,斜めっていうのは、えー、と前が3人前三人にでここ4人そうです4人ですねこれ,これはシートベルトあるってことはここに座って乗車する感じでそうです対面で座ってなるほどですねちなみにこれはなんかあれですかここもベッドですかそうですベッドになってるでこれがじゃあ、えー、とここで2人そうですねあのお子さんが2人ぐらいでまあそうですよね、はい、長さ的には子供さん用ぐらいかもしれないですね,ですねなるほどなるほどじゃあ次早速、はい、この、まあ、運転席の上の方っていうんですかね、はいまあ、バンクベッドになってると思うんですけども、はい、ここも一応大人の人2人ぐらいいけるんじゃん結構広いですよねすここはお二人いけますねそうですよね、はい結構広いんですよこれ、ね、この長さも約2メーターあるんで、はい、ちょっと一応寝っ転がっとこうかなはいぜひぜひすいません本当はここにはしごがあるんで、はい、行っちゃって大丈夫ですか<笑>はい大丈夫ですよよじ登ってあげてくださいあっ全然これ<笑>全,然全然どころか<笑>これなんやちょっと今ちょうど足が壁についてる状態でこれクッションなくてももう全然手伸ばしてちょうどぐらいですね、はいごめんなさいお腹出ちゃった<笑>あカメラマンさんねここねちょっと壁のところに、えー、コンセントが2つと USB が2つあるんで、はい、まあここで携帯ももちろんそうですね充電しながらもできますしへ、はい、えー、であとねちっちゃな照明がついてるんでね本読みたかったらまあつけながら本読んだりとかあとここにももちろん窓があるんでねあの車高になったりとか外の景色が見れるんですよねこんな感じで。見れるようになってますんでねこれ窓結構多いの嬉しいですねそうですね開けてもらえれば、うん、あの開放的な空間になりますし、はい、気持ち的にも気持ちでいいですよね、はい、広く感じられるので、うん、ありがとうございます、はい、なんでまあここも2人かなそうですね上も2人2人2人2人で6人就寝ぐらいですかね,すねまあまあ真ん中のとこはちょっと小さいお子さん用かなっていうぐらいでそうですねお子さん2人とまあ大人の方4人ぐらい寝れるようなスペースですねってるんですね、はい、ありがとうございますはいそしたらですねもうバンクベッドめっちゃ広かったんですけど、はい、あのダイレクトカーズさんのところだとなんか特徴的なのなんかあったりするんですかこれえっ、ー、とですねバンクベッドをグッと上に上げることができて、はい、ああ、はい、トリップの時もやってましたもんねそうですえー、そこにあれが隠れてるという、はい、<笑>なるほどです、ね、ちょっとそれ見せてもらっていいですか、はい、出ますねゆっくりとはいしょおおはい、おおなるほどそうですでかいなテレビが32インチのモニターがついてますねはいはいはいはい、はい、うちの家のテレビより大きいっすよそうですね<笑><笑>はい、はい、これもちろんテレビつけたりとかそうですねまああくまでモニターではあるのでなるほどナビの映像を映してるような感じです、ね、ああはいはいはい、はい、じゃあナビにテレビが映ってたらこれも映るみたいな感じですかねなるほどで今標準装備で、はいえー、と w i f i 機能付きのなるほど、はい、ナビを入れてますので、はい、あの YouTube とかも見ることができますおお、はい、なるほどじゃあモーターズチャンネルも見ながら、はい、あのうちのダイレクトカーズのチャンネルも<笑><笑>なるほどですね
それ流しといてください<笑>そしたらそれを<笑>じゃあそういうのもできるよっていうことですね,そうですねこれめっちゃいいっすよねこれはないと思いますよなかなかですよねここに変な話テーブルにあのー、今ちょっとまあ僕らここにいるんですけど、はい、まあこっちでねこうご飯食べながら談笑しながらまあうまいことテレビが見れるような状態とか映画見たりとかしながらここでこうねワイワイできるっていうのは、はい、もうできますし、はい、後ろで寝てる時も、はい見れるわこれぐらいのサイズやったら全然見れますねそうです素晴らしいベッドが縦向きになってるので、はい、これでちょうど見れるっていうところも一つなるほどですね、はい、素晴らしいですありがとうございますはいそしたらですね今日一日どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたすいませんもう早速まあ皆さん気になってるのは、はい、こちらこちらですよ、はいまあ、今回木でね<笑>内装あのぴっちりやってあるんで、はい、まあ手間もかかってますし、はい、まあ今木高いですから木材そうですねはいねあえて高いのにやっちゃったんですねこれもうやっぱり人気なのでなるほど、はい、そういう要望が多いからまあ今回形にしたというところですねそ,です、はい、そしたらもう早速ちょっとお値段なんですけどズバリおいくらですかねズバリはい103ごめんなさいいやいやちょっと安いな嘘です嘘です今で,<笑>でも僕今注文しようと思いました今<笑>嘘ですジョークジョークはいはいはいえ1395万1395万まあオプションもいろいろついてですかねこれの場合はもう今見ていただいてたものをすべて標準装備あ,あれを標準装備で1395万はいおお、そうです。いいんじゃないですか。結構頑張ってはるんじゃいます。頑張ってます。ね、はい、内装結構あんだけやってあるんで、はい。結構今回手間暇かかってますし。そうですね。もうすべて入っているので、はい、こう内装の装備に関して、こうプラスっていうようなことがもう特になく。まあ、ほぼほぼもうオプションつける必要がないぐらい。はい、ナビとかも,もう全部入ってます。なるほどですね、はい。もうもうコンプリートですね。そうです。これは素晴らしい。ありがとうございます、はい、じゃあもう実際じゃあ購入するってなった時に、はいまあ、気になるのはちょっと納期、はい、なんですけど納期どれぐらいなんですか納期がですねまあこんだけの装備を標準でこうバーって全部入れるので、はい、結構どうしてもかかってしまうんですけど、はい、大体やっぱ1年1年はいただいておりますぐらいは見て、はい、まあ今ね撮影してる時点ですんでねそうですねまあ,あの納期気になる方はもうぜひダイレクトカードさんの方にお問い合わせいただいて、はいまあ、確認していただければなと思いますあとはまあざっとなんですけれどもまあまあ乗車定員が7人、はい、で就寝定員でいうと一応設定は6人なんですけど、はいまあ、2人にそのうちの2人に関してはお子様かなぐらいの就寝定員ですかね,そうですねああなるほどですねでもそれでも結構な人数で旅行できますから、ね、そうですね広さは結構ありますのではい、はいはい、確かにまあ僕ね一番おすすめなのはねやっぱペット飼ってはる人かなと思うんですよ、はいやっぱペット飼ってる人って旅行ねなかなかしにくい部分あるじゃないですか、はい、でもこの車1台あれば、まあ、家族と、まあ、ペットさん一緒に旅行好きなとこ行けるっていうのはめっちゃ大きいんじゃないかなと思ってますので,そうですね、はいはいまあ、もしねそういった方でちょっと購入検討していただければ一番いいんじゃないかなと思いますあとなんか言い残したことあったりしますかそうですねキャブコンって結構大きいので、はい、こう乗った感じどんなのかなって気になる方いらっしゃると思うんですけど<笑>、はいまああのうちですね、はい、実はあの厚木店の方もレンタカーの方を始めまして、はい、なるほどなるほど、はい、で実車ではないんですけど、はい、あのちょっとまた別のキャブコンっていうものをそうですお試しと言いますか、はい、レンタカーとして乗ってみるっていうことが、はい、なるほどですね、はい、あそしたらまああのこういった車まあ普通免許でね乗れるのは乗れるので、はい、ただ乗ったことがないよっていう方でちょっと不安な方は、はい、まあ一度レンタカーとかちょっと体験で乗ってもらって、ね、まあこういったキャブコンっていうものをあの身近に感じてもらえれば。なっていうところですかね。そうですね。素晴らしい。はい、あのお問い合わせいただければと思います、はいはい。ちなみにこの実写を見ようと思ったら、はい、厚木店さんに行けば見れるんですかね。えっ、ー、とここがですね、はい、あのー、うちの最新作、はい、特有でよくあるパターンなんですけど、はい、いろんなイベントに点々とやるんですね。なるほど。ダイレさん、はい、もう一年中あちこちのイベント行ってますからね。はい。行けますので、はい、なのでちょっとこ。こう見たいなっていう方は、はい、あのぜひ一度お問い合わせください<笑>事前にお店に車両があるかどうかを確認してくれと、はい、いうことですね。で,ねですので、まあ、この動画見てちょっと興味あるよって方は、まあ、ひょっとしたら、ね、遠方の方やったらあ、まあ、あの近々ダイレクトカーズイベントで行く可能性も
するんで、あまあ、そのイベントの情報とかも含めて、はいまあ、ダイレクトカーズさんのホームページ確認してもらったり、はいまあ、お問い合わせして。ちょっと車両見たいんですっていうのでいつあるかっていうのも確認していただければ確実かなと、はい、ぜひよろしくお願いいたしますありがとうございます、はい、まあもしですねまあ一応概要欄の方にダイレクトカーズさんのえっ、ー、とホームページのリンクと、はい、あとダイレクトカーズさんの YouTube チャンネルですね、はい、ありますのではいそちらの方もあの概要欄に貼っておきますんで皆さんそちらの方をご覧くださいよろしくお願いしますはい今日の動画良かったよっていう方は高評価ボタンとチャンネル登録をバーンと押してくださいはいまた次の動画でお会いしましょう<笑>さよなら,さよならいやーこれはかっこいいっすねこれはもう自慢の時代ですね<笑>はいここまでご視聴いただきありがとうございましたモーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っていますあなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるのでぜひチャンネル登録してください登録したらベルのマークも忘れずに